pasojat komplekse të daljes në Guanato, një hulumtim i theli dilemës për vendet antare. Në përmjet formimit të NATO-s, organizata e traktatit të Atlantikut të veriut në vitin 1929, kjo organizat vushtarake ka qenë themeli i mbrojtjes kolektive dhe siguris ndërkomtare për 30 vendet antare. Vendimi për të dal nga kjo aleans ushtarake është një vendim me shumë dimensione dhe pasojat e ti mund të keni implikime në shumë fusha. Kjo artikull hynë më thell në pasojat potenciale për një vend që vendos të largohet nga NATO, duke eksploruar detaj të ndërlikuara që mund të reformatojnë sigurin, diplomacin, ekonomin dhe geopolitikën e ti. Përvoja e siguris, një nga shtyllat kryesore të NATO-s është mbrojtja kolektive, ku një sulm ndaj një vendi antar konsiderohet si sulm ndaj të gjithve. Largimi nga NATO do të përfshin të braktisjen e kësaj mbrojtje e të rëndësishme. Vendimi vendit që largohet do të duhet të përbalet me pyetjen se si të sigurohi mbrojtjen e ti pa fuqin kolektive të aleancës. Kjo mund të përfshin një rishikim të kapaciteteve të mbrojtjes, rritje të shpenzimeve për mbrojtjen komptare dhe kryimi në partneriteteve të reja të siguris. Izolimi diplomatik, ne i të shërben si një forum diplomatik kyqë për vendet antare, duke nëzitur dialogun dhe bashkëpunimin në qështje të siguris globale. Dalja nga NATO mund të qoj në izolim diplomatik, pasi vendi humbet një platform kryesore për diskutimet ndërkomptare. Vendimi i vendit do të kërkoj gjetin e mënyrave alternative për të marë pjesë në përpjekjet diplomatike, një sfit që mund të jetë dhe vështirë. Pasojat ekonomike, antarësia në NATO ofron avantaje ekonomike për mes projekteve të përbashktat të mbrojtjes, prokurimit dhe ndarje së burimeve. Largimi nga alianca mund të qoj në humbje në këtyre avantajeve financiare. Budgeti i mbrojtjes së vendit duhet të rishikohet dhe kjo mund të siel rritjen e shpenzimeve për kapacitetet e mbrojtjes komptare. Pasojat ekonomike të këti tranzicioni nuk duhen në mblersuar. Brezi i siguris, dalja nga NATO mund të kryoj boshlu që të siguris në rajon. Vendet antare të NATO-s dhe vendet fqinje mund të perceptojnë vendin që largohet si më pak të përkushtuar ndaj mbrojtjes kolektive. Për të kompensuar këtë boshlëk të mundshëm, vendet fqinje mund të kenë nevoj të rrisin nga tishmërin u shtarake. Kjo mund të shkaktoj dinamika të reja të siguris rajonale dhe të ndryshoj balancën geopolitike. Ndryshimi geopolitik, dalja nga NATO mund të shkaktoj zhvillime geopolitike. Vendin që largohet mund të kërkoj partneritete dhe aliancat të reja të siguris jashtë NATO-s që mund të qojnë në rekonfigurime të dinamikës së pushtetit rajonal. Këto ndryshime mund të ndikojnë në balancën e fuqis në rajon, duke ndikuar jo vetëm në vendin që del nga alianca, por edhe në vendet fqinje dhe pejsajin politik global. Opinioni publik dhe pasojat politike, vendimi për të dal nga NATO është shpesh një qështje e ndryshuar dhe e ngarkuar politikisht në vendin respektiv. Pasojat përfshin ndryshime në politikën vendore, përfshir ndryshimet në drejtimin politik dhe politikat e vendit. Opinioni publik për një vendim të tilë të rënd është shpesh indar dhe ndikon në ndryshimet në skenën politike të një vendi. Përfundimi, vendimi për të dal nga NATO është një hap me pasojat e thela. Kërkon një vlerësim të kujdeshën të pasojave në fushën e siguris, diplomacis, ekonomis dhe geopolitikës. Vendet antare duhet të përfshien në planifikim të plot për të zvogluar sfidat dhe rëzicet potenciale. Pasi vendimi për të dal nga kjo aleans do të ndikoj do mos do shmërish në rolin e ardhshëm të vendit në qështjet e siguris dhe diplomacis ndërkomtare. Kompleksiteti i këti vendimi kërkon një vlerësim të kujdeshëm dhe një mënyrë të zgjuar të menduarit për të menagjuar rjetin e pasojave që mund të ndodhin.